Good evening. Good evening. Hello, everybody. Alejandro, Veronica, it's a pleasure. Dudley says hello. Hello. Hola, buenas. Hi, Alejandro. Welcome. Le quiero me quedé disculpar porque ayer como yo me conecté con oyente porque estaba en el trabajo todavía. Mm, ok. Ya con el inglés estaba tan concentrado en el trabajo que ni me escuché cuando me... Bueno, es que yeah. no tenía tres horas par. Cuando nos despedimos y cuando vine a ver, ya, ya, ya terminaba la clase. Oh, sorry. But today, yes, right, Alejandro? Pero sí, hoy ya estamos todo listo. Excellent. Very good. Welcome. Welcome. The same to Luis and the same to Veronica. Welcome to the class, right? Today is just review, right? Review, repaso, right? So, and let's start immediately with the review. So today is Friday. Thank God it's Friday. It's the class 15, right? And the name of the class is vocabulary practice, right? Vocabulary practice. I say today is October the 13th. And let's begin right now with the class, right? Good. We're going to focus principally in the review of the information question, right? What is an information question? It's una pregunta que se hace para pedir una información que no, no ha sido mencionada, right? We use WH information question words. We call them WH word, right? Le llamamos WH word. And what are these? What, where, when, why, which, how, whose, uh, whom, and who, right? What we call them WH word. Le llamamos WH word porque también eh, comienza con W y con H, right? Okay. So, what are these? What is for things? What is for things? Cosas. Who is for people, right? Personas. Where is for places? And when is for time? Tiempo. Where, lugar, who, personas, and what, cosa, right? Then uh, we have the word whose, that means possession. Why for reason? Razón. Y which es para opción. Opción. Which. Okay. Whom is para gente, pero como objeto. Y how es para manera. Como, de qué forma, etcétera, etcétera. Right? Okay. Good. These are the words. And we have here example of WH question. Aquí tenemos el tipo de preguntas la que estamos viendo. Vamos a comenzar. Eh, haciendo cómo se llama preguntas con el verbo to be. And we say, where are they? What is your name? Where is Veronica? Where is Luis from? Where is Luis from, for example, right? Okay. Good. And also we have information question with the simple present. This is the formula, right? Aquí tenemos la formula. Ya la vimos, ya la estudiamos. Solo es un repaso ahora, yes. WH word, cling. Auxiliary, cling. Subject, cling. Verb, cling. And the complement, right? Okay. Good. And we have this question. What does he do on vacation? When do you play football, for example, right? Okay. Good. Now let's go to the first exercise. 
Ah, sorry, this is the, the review, right? The first exercises. Begin each question with capital letter, right? And end the question. For example, friends, what names your? Aha. Uh -huh. So is what are your friends' names? What are your friends' names? Huh? What are your friends' names? Yeah. So in this case, we have a, the bird to be, right? Now, please, we're going to do something. I will pass the attendance. Vamos a pasar la asistencia. And I will assign some uh, information here. Alejandra? Cindy? Claudia? Diana? Hello, hello. Karen? Present. Present. Thank you. Thank you. Beatriz? Present. Okay, welcome, Beatriz. Uh, Lucia? Present, teacher. Thank you. Luis? Present. Thank you very much. Veronica? Present. Okay. Alejandro? Present. Nuria? Present. Paola? William? Wilson? Present. Thank you. Okay. Now, let's start with the first, right? From where teacher your? This is for uh, Karen. Karen, help me with. Ah, Nuria. Hello, Nuria. Welcome. Ah, sí, ya le había tomado la asistencia. Perdón. Sí. <laughs> Sorry, perdón, perdón. Estamos cortando vara aquí. <laughs> Excuse me. No, pe que pensé que no le había tomado la asistencia, pero sí estuvo. Okay, sorry, sorry. Okay, Karen, number two. Eh, Beatriz, number three. And Lucia, number four. What are you going to do? ¿Qué van a hacer, chicas? You're going to put, put sorry, you're going to put these words in order, right? And you're going to say is or are, is or are. Okay, let me see. Tengo algún mensaje aquí, Alejandra. Ah, oh, nuevamente como oyente. Bueno, ni modo. Mucho trabajo. No trabajen mucho. Estudien inglés. <laughs> okay, good. Now, let's do it. I will give you one minute. Le vamos a dar un minutito para que lo logren. Okay, now, ready, Karen? Let's start. Yes. Come on. Where's your teacher from? Where is your teacher from? From. Okie dokie is correct. Yes. Where is your teacher from? That's correct. Good. Now, please. Beatriz, number three. Uh, what are your new, new telephone number? Uh -huh, okay. Beatriz, uh, no. telephone number is singular or plural? 
Singular. Singular. Singular, right? Is or are? Is. Is. Okay, again. So what is? Ah. What is your new telephone number? What is your new telephone number? Okay, thank you, Beatriz. It's correct. Yes. Okay. Next one. Next one. Uh, Lucia, please. Okay. Uh, how is old sister? How old? Mm -hmm. How old? Sister. Uh -huh. R or E? Sorry? Is he is right. How old are ah, it's only one sister, right? Sí. Yes. Okay, it's only one. Uh oh. Is, is, is your, your sister? How old is your sister? Good. Thank you. It's correct. How old is your sister? Nice. Good class. I have a message here. Uh, good evening, say William. Oh, okay. I understand, William. Vamos a anotarle aquí, William, que se va a estar de oyente. William, oyente. For the moment. No, I'll ask him to repeat. Okay. Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Come on. Repetition. What are your friends' names? Where is your teacher from? What is your telephone number? I'm oh, sorry, what is your new telephone number? And how old is your sister? Okay, any question? Questions? No, okay, let's continue. Let's continue. Good. These are the information uh, question with the simple present, right? Esto es lo que vimos ayer. Ok, ya no voy a explicar mucho. Eh, solo vamos a repasar la pregunta y respuesta. Yes. Ok. Good. What? What do you do? What, what does Lucia do? What does Beatriz do, right? And you say, I supervise the production. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces, right? I supervise. Yo superviso. Yes. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde, right? ¿Dónde? I work in the accounting department. Trabajo en el departamento de contaduría. Uh, trabajo en San Salvador. Trabajo en Cujucuyo. Yes, trabajo en una fábrica, etcétera, etcétera. Where? Place, lugar, right? Lugar. When? When refers to time. When do we go to meetings? Okay, in this case is we go to meetings two times a, a week, right? Two times, dos veces. ¿Cuándo? Yes, ¿cuándo? How? How do they plan? They investigate the customer's needs. And what time do you take breakfast? ¿A qué horas? Desayunan. ¿A qué horas? Okay. I take breakfast at 8. Good. Now, these are the way we use simple present question, right? 
wh were auxiliary do in this case right subject verb and complement solo que en los sujetos de you we they right usamos do okay do notice do right okay Pero también hay otro tipo de información, de preguntas, right, que se utiliza las preguntas de información con das, con das, no con do, sino que con, con das. ¿Ok? What does she do? Where does he go? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start to work? So we have here the answer. ¿Qué es lo que hace? Ah, ella visita. She visit, right? Where does he go? ¿A dónde va? A la compañía, you no, know, a las oficinas principales. Which department does our boss supervise? ¿Cómo se llama el departamento que supervisa a nuestro jefe, right? ¿Cuál de esos es? Ah, the marketing department, right? Y por último, what time? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Okay? Time, right? Good? That's it. So simple present information question. What does he do? Es la misma estructura, solo que en lugar de usar do, usamos does. Recuerden siempre que vamos a usar does, siempre en el presente simple, right? Con los sujetos she, he, it y todos los singulares. Cuando digo singular me refiero a the student. Me refiero a eh, my brother. Me refiero a mm, Beatriz. Etcétera, etcétera, right? Uh, también me refiero a the my friend's father, for example, right? Al papá de mi amigo, right? El papá de mi amigo solo es uno, right? Entonces, con todo esto vamos a usar das. Tercera persona singular y todos los nombres en singulares, ¿ok? Don't forget that. No se les olvide eso. Yes. Ok. Good. Let's continue. Okay, here we have the example of WH word with do and WH word with does. Aquí tenemos ejemplos con eh, preguntas con do y con does. What, what do you need? What does she want? Why do they want that suit? ¿Por qué quieren ese traje? Oh, because it's new. Está nuevo. Why does she like this tie? ¿Por qué le gusta a ella esta corbata? Qué gris, quizás el favor color favorito de ella es gris, ¿no? Great. Okay, what color do you want? ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, I don't like black, but some people like black, you know, black. Do you? What side does, does he need? Extra large, right? Which sweater do you want? ¿Cuál es el suéter que te gusta? Ah, el verde, the green one. Which shoes does she like? She likes the black ones, the black ones, okay? The black ones. That's it, right? Now, please, repeat us to me. What do you need? What does she want? Why do they want that suit?
Why does she like this tie? What color do you want? What size does he need? Which sweater do you want? Which shoes does she like? Okay, now let's practice, right? Uh, Luis, you make the question uh, in color white. Do, 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 do. And uh, Veronica, you make the question with das, das. So one question, Luis. One question, Veronica. One question, Luis. One question, Veronica. Get ready. Action. What do you need? What does she want? Why do they want that suit? Why does she like this tie? What color do you want? What tie does she need? Which sweater do you want? Which suit does she like? Ok, excelente, excelente, right? Now it's time to work. Ahora sí, vamos a trabajar en grupo. Let me see. So, uh, we are going to complement. Listen, simple present question, right? Is, for example, number one, what do you like? Remember, what do you like? Four part, right? No se les olvide las cuatro partes. Yes, yes, good. Hagala, hagamos screenshot en estas preguntas, por favor, chicos. Vamos a hacer bastantes preguntas. Hoy sí vamos a trabajar bastante. Yes. A afianzar este tema, porque este tema sí es un poco difícil y muy básico. Yes. Ok. Good. Ready? Ya hicimos la captura de pantalla. Yes. Ok, vamos a la siguiente pantalla entonces. Ok, otra captura de pantalla, chicos. Son 10 preguntas. Diez preguntas, ok. Ready? Ok, sorry, I will explain. Antes de irnos, voy a explicar. Voy a explicar. Ok. Uh, daughter friends. Vean que este es friends. Plural, ¿verdad? Martin is singular. We is plural. What color shoes? En este caso, cuando digo what color... Estamos hablando del color. No estoy hablando de los zapatos. Estoy hablando del color. ¿Ok? Y cuando use el auxiliar, voy a tomar en cuenta el sujeto. ¿Ok? Y el sujeto en este caso es you. ¿Cuál vamos a usar ahí? El do o el das. Con you. Ahí ustedes van a terminarlo. ¿Sí? Aquí también estoy hablando del color de las camisas, pero el sujeto es he. 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 ¿Ok? What size jacket? What size jacket? ¿Qué, qué uh, tamaño de chaqueta? Your son. Miren que su, este es your son. Tu hijo, right? Él. Y aquí, loose clothes. Ropas flojas. Loose. Right? Your parents. Your parents es plural. No se lo olvide. Parents, papás. Mamá y papá, right? Y Claire es una chica. Es una ella. Es singular, ¿ok? Cuando formulen las preguntas, no se olviden de esto. Si es singular o es plural, right? ¿Estamos listos, chicos? Vamos a hacer solo dos grupos para trabajar, ¿ok? Vamos a ver cuántos sabemos. One, two, three, four, five, six. Somos nueve, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar en dos grupos nada más. A ver cómo funcionamos. ¿Ok? 
Upsi, vamos a ver. Ok. Group number one, please, attention. Ah, y tengo un mensaje. Quiero ver si alguien se presentó. Tiche, ya estoy conectada. Es Paola. Hello, Paola. Ah, pues sí, quizás vamos a hacer tres grupos. ¿Les parece, chicos? ¿Sí? Me parece bien. Pues ya tenemos a Paola. Ya tenemos a Paola. Hoy sí se nos hacen más. <ríe> ok. Ok. Número uno. Uh, Karen, Luis y Paola. Karen, Luis y Paola. Ok. Group number one. Ok. Karen, Luis y Paola. Ahí me le explican a Paola lo que vamos a hacer. Group number two, Lucía, Alejandro, Nuria y William. William está de oyente, entonces solo Nuria, Alejandro y Lucía. Vamos a dar con todo ahí, ¿ok? Uh -huh. Alejandro. Nuria y Lucía. Y por último tenemos a eh, Claudia. Claudia no le había tomado la asistencia, ¿verdad? Sí, vamos a ver. No, entre tarde. Ah, ah ok, está bien. Ahorita la anoto, Claudia. Thank you. Ok, you're welcome. Muy bien, Claudia. Eh, Verónica y Wilson. Ok. Bueno, vamos a trabajar entonces, chicos. Let's do it. Teacher, no me pude conectar. Ahorita voy, permítame. Va, eh. Permítame, Lucía, ¿verdad? Ah, ok, y Alejandra también se me ha quedado. Este, Lucía, voy a hacer una cosa, porque solo Alejandro y Nuria están en el grupo número dos. La voy a mover al grupo uno, pero no le dé aceptar. Ah, okay. Después del uno la voy a pasar al dos nuevamente, porque no se puede de otra forma. Va, permita. Ahorita le, man, le mando para el uno. Vaya, no le dé aceptar todavía. Ahora le envía, la envío al 2 otra vez. Ahora sí, déle aceptar. Person. O sea que tenemos que usar el do o el does. Ah, uh, the number five. Um, I made the sentence like, like this. What color of shoes do you need at work? Mm, yo creo que sería what color do you need shoes at work? Porque en... Uh... Como en la regla que nos puso él, tiene que ir primero el WH word, el auxiliary, el sujeto y el verbo. Y luego el Pero complemento. Pero faltaba, faltaba esa parte de, de decir eh, 
el color de los zapatos es una sola cosa. Ajá, por eso, ahí va Y con... le preguntan, y le preguntan a él si él los necesita para el trabajo. Por eso le pregunté yo, dice, what color of shoes do you need at work? Sí, dice el profe. Ah, uh, uh, ok. It's a complement, like you say, what time? Así como nos decimos time, el, 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 el what es la pregunta, ¿verdad? Pero el time es como un complemento, entonces aquí sería, what color shoes? Por eso Ajá. le hacía yo la aclaración, ¿verdad? What color shoes? Y luego el auxiliar, ¿ok? Do ok. That. ¿Qué sería? ¿Qué do you need? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ese sería Das. Sí, porque habla de. Das, Martin. Habla de él. What Das? Here. No. Hiver. No, como está, o sea, aquí no. usamos el nombre. What, ah, that? sí, verdad. <laughs> wow. ¿Qué quiere Martin? What do, entonces. No. No, das. Das. What does Martin want? Porque hablamos de él. Um... Una tercera persona, digamos. Mm -hmm. Y abajo es la los zapatos, ¿verdad? ¿Qué color de zapatos usa más? Y uy, o, o, ¿O cuál? El mismo. Color, ¿De cuál me estaba hablando antes? El, la, ¿La cinco? La cinco. Oh, o no, o, ¿por cuál va? Yo voy por la cuatro. Ah, no, la cuatro. Eh. Eh, sería agua. What? Sería do porque es es, es we es plural Ajá. pero pero propio no es tercera persona sería what do what do Ajá. we We have. What do you? What do we have? What do we have? Charro, charro, ya entró. Hoy hablamos. <laughs> Solo, solo por eso no le voy a dar semita. Ya, pero yo no le voy a dar chocolate. ¿Cómo vamos ahí, chicos? ¿Terminaron? Sí. Yes. Ah, excuse me. Los otros grupos apenas van por la primera. Muy lentos. Ok, bueno, entonces voy a ir a ayudarles y me esperan. Sorry. Esa es trampa. No, no, ahí, dale. Referencias. No. Ah, no. No es que los de ustedes solo porque no, estos chicos van a tener rápido. Ah, ah, gracias, bueno, gracias por el incentivo. Sí, no, no, por la confianza. <risa> bueno, vamos a ver cómo van estos chicos entonces. New car. By the number 10, dice, which does Claire dress like? Así es, ¿verdad? Uh -huh. Which 
Does Claire dress like? Ah, oh, no, it's what color ever. <laughs> Oh. Ah, cierto. Me compré color. <ríe> Algo tan simple. Ay, sí, ya le conté sentido a la pregunta. Ya le conté sentido. What, eh, color? What color do you need shoes? Ajá, ah, eh. que sí. Ajá, eso. No, what color shoes? O oh, what, what color shoes? Ajá, no. eso. Justamente Los eso. What color shoes do you? Do you need a word? Mm -hmm. okay. What color shoes, right? Yes. What? La seis sí habla de él, mira. Mm, Pero era. What color? What color shirts he like? Sería. Ajá, uh -huh, what color? Das. Sería... What color shoes What do color... you need? No, es she. Ah, she. Oh, excuse me. Uh -huh. Sorry. Estamos What en la color siguiente. Does What, he like color... Yes. What color shoes does he? Uh -huh. okay, una, una vez va a pasar dos veces. <laughs> <laughs> Your song. Mm. Es sería do what size? Yes, bueno. Ja. ¿Qué talla de qué talla de, ya de chaqueta? Te, chaqueta. Necesita tu hijo. Ajá. Your song. What size? Creo que aquí sería das porque habla de otra persona. Your song. Estamos en las siete. Das. Sí. Sí, uh -huh. son, entonces sería das, ¿no? porque es uno. Entonces sería... What is ¿Cómo se dice Size, size. 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 Entonces sería... What size ¿Date? Das. What sizes jacket does your song? Do... Que talla de chaqueta, algo así. Mm -hmm, correct, yes. Usa. Yes. Eh... Chicos, lo voy a tener que tener ahorita porque es... hace rato me terminó el grupo uno y tres, entonces vamos a unirnos para hacerlo todo junto, ¿ok? Okay. Yes? ok, good. Vaya. Let's do it, let's do it. Let's do it. Okie dokie. Good, let me see. So, number one says, what do you like, right? 
Number two, three, and four, please. Group number two. Group number two. Number two, three, and four, please. Two, three, and four. Ready, group number two? Alejandro's group. Okay. Please, number two. Uh -huh. What is it? Number two sería la dos, tres y cuatro. Solo tres y cuatro. Eh, group number two is two, three, and four. For you. Ah, okay, perdón. Yeah, perdón. yeah. Come on. What do you need, doctor friends? What do you Your need? Uh -huh. Uh -huh. Pero el you, Your... ¿de dónde sale el you? Where yeah. do you, ¿Dónde saldría el do, Alejandro? Where, where is the do come from? El you, el you. Ah, perdón. Sí. Entonces, ¿cuál sería? What, what do, do your. ¿Sí? Your. ¿Sí? Ok, your. your. Continue. Uh -huh. Very good. Daughters. Friends. Ajá. Uh -huh. What need. do your daughter friends need? Correct. Right. Eh, Dino, venía a revisarme esta or oración, por favor. Mm, let me check. Yes, it's correct. It's correct. Thank you. What do your daughter friends need? Right. Next one. Number three. What does Martin want? What does Martin want? Correct. What does Martin want? What does Mar Martin want? Correct. Yes. What does Martin want? And number four. What do we have? What? Do we have? What do we have? What do we have? Mm -hmm. Correct. Nice. Congratulations, group number two. Now, group number one, please. Five, six, and seven. Five, six, and seven, right? Please, number five. What color shoes? What color shoes? Do you need at work? Do you need at work? Do you need at work? What color shoe do you need at work? Okay. Good. Nice. Nice. Okay. Before we, we go to number six and seven, we're going to practice the pronunciation, right? Repeat after me, please. What do you like? What do your, sorry, what do your daughter's friends need? What does Martin want? What do we have? What color shoes do you need at work? Okie dokie, nice. Let's continue with the next, right? Good, number six. Group number one again, what, please. What color of shirts does he like? What color shirts uh -huh. does he like? Does he like? 
What color shirt does she like? Okay, nice. Seven. What size jacket does your son need? What size jacket? Does your song need, right? No needs, need, because we use the auxiliary, right? Excelentoso, group number one. Group number three, please. Number eight. Why does he like loose clothes at home? Why does he like loose clothes? At home. Why does he like loose clothes at home? Okay, thank you. Number nine, please. We do. Why? Why do you parents want a new car? Want a new car. ¿Por qué quieren un nuevo carro? Why do your parents want a new car? Correct. And finally. Which dress does Claire like? Which dress does Claire like? Which dress does Claire like? Okie dokie, nice. Let's practice pronunciation, right? Eh, let me see. Señor Caramardo, venga a ver esto. I'm oh, sorry, no, Caramardo no, it's Dino. Okay. Dino, check it out, Dino. Mm, let me see. Number six, seven, eight, nine, ten. Perfect. Perfect. Yeah. Good. Congratulations. Repeat after me, please. What color shares does sorry? What color shares does he like? What size jacket does your son need? Why does he like loose clothes at home? Why do your parents want a new car? Which dress does Claire like? Okay. Very good. Any extra question? Any extra question? So again, congratulations, you did very well. Excellent job, right? Now let's continue, let's continue. How to use simple present information question. Now here we have a, some conversation, right? Some conversation. And we are going to learn one by one, right? Individual. Look. So in this case, we're going to use question like uh, what, where, uh, when, okay, where, when, and what, right? The three questions. When, where, and what? Let me see. What, where, and when? Ah, sorry, and who? Let me copy this. Esta va Mozart. What? Vamos a poner en desorden para que no crean que les estoy dando copia. ¿sí? Where, who, what, and when. 
Ok, estas cuatro vamos a usar aquí, ok. But let's start one by one, right? Let's start one by one. Let me see. Vamos a comenzar con... Let me see. Mm, nos habíamos quedado con... Verónica, so... Alejandro, sorry, Alejandro. Please. Um, well, 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 give me a second. Perdón, que no le puse la respuesta, Alejandro. He's a doctor. He's a doctor. So in this case, it's occupation. In occupation, Alejandro, do you use where? Occupation is where? Who, what, or when? What? What? Mm -hmm. Excellent. So, let me see. What? Now, here in this case, Alejandro, we have your uncle, tu tío. <laughs> tu tío. What do or what does? Does. Does. What does? What does your uncle? Do? Excelentoso. What does your uncle? What does your uncle do? He's a doctor, right? Good. Now, Marvin, Alejandro, please practice this with Nuria. Uh, Alejandro, your A, Nuria is B. Ready? One, two, three, action. What does your uncle do? He's a doctor. Excellent. Now, Nuria. Next one is for you, Nuria. Where, who, what, or when? Um. Sulutan, Sulutan, Shulton. Shulton City. What do? What? Usulatan is what? Usulatan sería un, un what? What? Sure. Where? Uh, Where, correct. Where? Excelente uso, yes. Where? Ajá, Nuria. Where, where you, eh, perdón, where does? Does. Eh, friends is singular or plural? Singular. Mm, singular, uh, friends. Uh, no, plural, right. plural, right? So in plural we use do or does? Where where do? Do correct. Your friends. Where do your friends? Uh, where do your friends? Does mm. they live in Usulután? Um. What is the verb? ¿Cuál sería el verbo, Nuria? Do. No. Not the answer. They live in Sulutan. Uh -huh. They live in Sulutan. So what is the verb? Mm -hmm. Where do your friends? Okay, let me see. Sí. 
Give me a second. Give me a second. Uh, Luis, where do you live? I live in Lourdes. Lourdes. Lourdes dollar, right? Where do you live? And Luis says, I live in... Okay, so... Uh, Nuria, where do your friends... No, no, no. Listen, listen. Again. Listen, pay attention. Luis, where do you live? Where do you live, Luis? Listen. I live in Lourdes. Okay. He lives in Lourdes. Okay, so. Where do your friends... We uh, need the verb, right? Nuria, recuérdese lo que hemos hablado. No, no, wait. Es que no, en la pregunta no puede dar la respuesta. ¿Ves? <ríe> la respuesta es Usulután. ¿Sí? Lo que uh -huh. le falta a usted es determinar qué acción está preguntando. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál sería el verbo si yo le digo, they live in Usulután? No me diga Usulután, porque Usulután es la respuesta. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Va, la última, si no, la última. Oiga bien, escuche bien. Luis, sorry, Luis. Where do you live, Luis? Where do you live? I live in Lourdes. Ajá, Nuria. ¿Cuál es, cuál es el verbo entonces? No, va, entonces vamos a ayudarle entonces a, a Nuria. El verbo sería live. ¿Sí? ¿Sí, Nuria? Yes, ok. Yes. Live. Ok. Where do your friends live? Entonces, they live in Usulután. Uh -huh. Ok. Now, you make the question, please. Nuria, you make the question. And Paola, make the answer, right? Ready, Paola? Ok. Ready. Okay, Nuria, you make the question, Nuria. Where do your friends live? Live, live. 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 They live in, in Sulu. No, in Sulutan, right, Paola? Okay. Thank you, thank they you. They live much. in Sulutan. Yes, okay, excellent. Thank you very much. Now, Let's go to the next one. This is for for Paola, right? Paola, ready? Okay. Este está más complejo, está más largo, ¿verdad? I visit them every weekend. So where? Will you... Sorry. Where, where do? Where? Okay, uh, Paola. Every weekend, cada fin de semana. Esto es tiempo, persona, cosa o lugar. Every weekend. Tiempo. Es tiempo. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Permítame, le vamos, bueno. a, dar más, le vamos a dar más espacio aquí. Permítame un segundito. Aquí le vamos a dar más espacio. Permítame. Eh, ya me perdí. Ah, sí, aquí estamos, ¿verdad? En Zulután y aquí estamos. Ah, y le vamos a dar un poquito más de espacio, permítanme. No me, lo, no me lo permite, no sé por qué. Ahí está. Ahí estamos ya, ok. Solo que me lo borró. <ríe> bueno, en todo lo que en lo que Paola me completa la oración, voy a, voy a irme yo a los, a los demás a completarlo. ¿Sí, Paola? Ok. Ok. What does... Este es el que me hizo... Ok, what does your uncle do, right? Ajá, uh -huh. y la otra era, where... 
Where do your friends live, right? Ahora sí. Paola, ready? Okay. Um, se le, sobre una consulta, se agregaría verbo. Sí, yes. Este está más difícil para usted porque okay. si no le he puesto um, el verbo, usted tiene que buscar cuál es el verbo. When do visit your parents? When do you, you visit your parents? Visit your parents, when correct. Do you, okay. When do you visit your parents? <laughs> uh -huh, correct, yes. So I visit them every weekend. Okay. Okay. Thank you very much. Now... Eh, Paola, you made the question and Wilson, let it be Wilson, ready? Okay, Paola, make the question Okay When do you visit your parents? I visit them every weekend Okie dokie, thank you very much Wilson Now Wilson, let's go to next one It's number four, right? She lives in Cuscatlan Avenue so it's what where does where does okay give me a second let me see what does she live in okay where's your sister live live right where does your sister live? She lives in Cuscatlan Avenue. Very good. Now, please, Wilson, you make the question. And Claudia, make the answer, right? Wilson A, hey. Claudia B. Where does your sister live? She lives in Cuscatlan Avenue. 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 Very good. Yes. Okay, Claudia, the the last question is for you. He lives with my grandmother. Uh, Claudia, my grandmother is a person. Abuela. Uh -huh, abuela, sí. yes. It's a person, it's a place, it's a lugar. It's una person. persona, uh, it's a person. Entonces, ¿cuál sería? Mother. Who? Who, correct. Who? ¿Cuál sería el, el, el auxiliar, Claudia? Who do? Who, Who do? Uh -huh, your brother. Who your brother. Bro okay, your brother is singular or plural, Claudia? Singular. Uh -huh. So, do or does? Your brother, do or does? Two options, do. right? Do. Do. Mm -hmm. Uh-huh. Look at this. What does your uncle? Only one, right? What do your friends? Singular uncle does. Plural does. friends. Plural friends is do, right? With plural we use do. But your brother is singular. So what do does. you use? Does, correct. Excellent also. Who does your brother? Who does your brother? And the answer says, he lives with my grandmother. He lives with my grandmother. Who does your brother? Home. No. Listen, he lives with my grandmother. It's similar to the example of Usulutan, right? So what is the verb? 
pondría el nombre de una ciudad. No, 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 no. Ok, Claudia, recuérdense, ya desde el miércoles dijimos que no íbamos a aprender esto de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Cuatro partes. El question word, ¿sí? Aquí lo, le, voy a, le voy a ir señalando uno por uno, ¿sí? El question word, que aquí es who. El auxiliar, en este caso es das. El sujeto, en este caso es your brother. ¿Y qué nos falta aquí, Claudia? El complemento. Ay, ¿Cuál es el complemento? No, 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 el complemento no. Ok, le voy a poner otro aquí arriba. What? El verbo. Es, ah, el verbo, ya, ya, ya me captó, ¿verdad? Sí. Vamos a regresar aquí. ¿Cuál sería el verbo entonces, Claudia? Live. Live, correct. Yes. So, who does your brother live with? ¿Con quién vive tu, tu hermano, right? Sí. Who does your brother live with? ¿Con quién vive tu hermano? He lives with my grandmother, right? Okay. He lives with my grandmother, okay? Good. Now, uh, Claudia, you practice this, your letter A, and letter B is Karen. Ready? Okay. Action. Would, would ask your brother live where? He lives with my grandmother. Excellent. Right? Now, Claudia, again. Who does your brother live with? Who does your brother live with? With. with? with. Thank you very much. Right? Now, class, any question? ¿Qué les pareció este ejercicio? Es algo intenso, ¿verdad? Yes. Pero no se les olvide las cuatro partes, ¿sí? Las cuatro partes. El WH word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Ahí está. Yes. Ok. Let's continue, right? Good. Ahora vamos a practicar con el what time. Ya practicamos, pero tenemos un ejercicio ahí pendiente, ¿sí? Say, what time is it? 1.08. What time does the minute? 11 o'clock. What time do you arrive? About 6.48. What time do employees? 7 or 7.30. Good. Now, repeat after me, please. It's 1 o'clock. It's 1.05. Or is five after one? Is one fifteen? It's a quarter after one. It's a quarter after one. It's one thirty. It's 1.40. Or you can say, it's 20 to 2. It's 1.45. Or it's a quarter to 2. Good. Now what are we going to do here is to copy the time, right? To copy the time. Number one. It's midnight. What time is it? When you say midnight is 12 o'clock, right? La doce de la noche, 12 o'clock. Now we're going to copy number two, three, four, five, six, seven, and eight, right? ¿Les parece? Ok, um, vamos a trabajar en grupos, chicos, o quisieran hacer un pequeño repaso con el tiempo. Wilson, vamos a dejarle a Wilson la lección. Hagamos de un solo grupo. De un solo, va, ok, excelente. Yes.
Good. Eh, los grupos serían, número uno, Lucía, Verónica, Lucía no me participó, ¿verdad? Perdón, Lucía. Ah, no, es que ya, ya había, me había participado antes. Sí, perdón, perdón, sí había participado. Ok, Lucía, Verónica y Wilson. Un grupo. Group number, group number one, right? Ustedes van a ser el grupo uno. Eh, nombro a Wilson el presidente de este grupo. <ríe> el coordinador. Good. Number two. Claudia, Karen, Nuria y Paola. Aquí vamos a designar a Karen de presidenta honorífica. <ríe> y en el grupo tres, Luis, Marvin, Ah, pero William está de oyente. Entonces, voy a pasar a Paola. Vamos a pasar a Paola, ¿sí? Al grupo 3. ¿Estamos, Paola? ¿Sí? Vale. Sí, ok. Vaya, al grupo 3. Entonces, el grupo 3 sería Luis, Alejandro y Paola. Y el grupo 2 sería Claudia, Karen y Nuria. ¿Right? En el grupo 3, nombro de presidente honorario, secretario general y apoderado del grupo número tres a Luis, Mr. Jacobo Vázquez. Ready? Ok. Lo que vamos a hacer aquí simple y sencillamente es copiar cómo se dice la hora en inglés. Ok. Vámonos. Sophie. Pues en los ejemplos que ha dado él, bueno, ya que entró aprovechando una pregunta, cuando son horas exactas, eh, nosotros le decíamos o como... O o clock. Clock. Pero si yeah. está el PM, no lo decimos. Si quieren lo dicen, si no, no, ¿verdad? Lo que me ah, interesa pues. es que van poniendo, eh, por ejemplo, aquí en 9.15 o a quarter after 9, 8 o'clock. Okay. El PM y AM, pues no, no. Si quieren decirlo, digan. Si no, así dejemos. Okay. Ah, ok. Entonces, en el caso de digamos la number three what time is it it's vamos a ver habíamos night dicho 15. night fixing y las dos formas de hacerlo o solo una no hay problema solo una solo una solo una okay. night fifteen am but ah, pues cooking, entonces right? sí sí Pero entonces quiero... Quiero Diga. que lo copien en letras. Ajá, en letras, yes. Ah, ok. <risa> Se me acabó la tinta de lapicero. Yeah, right, yes. <risa> Todo en la memoria. Lucía, no sé si ya tiene todos o le ayudo con algo. No le tomé screenshot. Ahí que ando perdida. Teacher, me puede ayudar, por favor. Thanks. Vaya, ahí están las ocho. Los ocho ejercicios. Bueno, siete son al final.
Lucía, solo las tenemos que escribir. La pregunta siempre va a ser what time is it? Y nada más hay que escribir. Por ejemplo, ¿cómo se escribe 4 p.m.? ¿Qué sería 4? Sí. Sí, Lucía. Sí. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Ok. Solamente hay que, que ver cómo se escriben los números. Ah, ok, perfecto. Quarter past nine. No sería it's a quarter after nine. Mm, también lo mismo. Ah, bueno. Past o after. Pero la tres no es. Eh, mañana se le puede agregar también it's a quarter after or past nine at Ok, las seis. It's, It's half past three. It's half past three. Three at nine. You finish. Oh my goodness. Siempre terminan antes ustedes, Wilson. ¿Qué pasa? No sean tan rápidos. Gracias, a Vero. Vero es un la, la crack. Ah, ok. Ahí ya lo hubiera puesto. Gracias. No, no, no pues que... me, me equivoqué entonces, hubiera puesto a Verónica en lugar de Wilson. Pues sí, no, no, dije nada, pero no teacher, no teacher. Renuncio a mi cargo. Sí, lo, lo siento, vamos a demitir a Wilson. Golpe de estado. Bueno, me va a tener un poco de, poquito de paciencia porque los otros dos grupos les está costando un poquito, ¿ok? Ya okay. regreso, ¿ok? Ya regreso. Ahí relájense un ratitito. Time, coffee, semita. Coffee time, semita and coffee time, yes. <laughs> El segundo es at na, at it's nine. It's for PM, but. Sí. Uh -huh. Este ahí, ahora. Ya, tenemos ahí. La otra, it's nine. Well, it's a quarter, la. Y ah, pusimos las dos. Quarter of, of nine. After. 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 Oh, perdón. After nine. Mm, after. Sí, after nine. nine. Tiene razón. After nine. Y luego el PM. El, um, el, yeah. Es AM esa. AM, AM, AM. PM, ajá. AM. De ahí, la siguiente. Ahí podemos decir o'clock. O solo ajá. it's 8 PM. Ahora, en vez de 
PM, PM. It's 8 PM. Y ahí la siguiente. Fine. Sería. Y no vamos a decir así como eh, night o morning, no. No, porque ahí te dice si es PM o AM. Ah, Aquí sería. Y aquí creo que se pone el 45, se pone. Finish? Luis, did you finish? Yes. Yes, okay, good. Eh, que el grupo número 13 me ha retrasado, así que ya dentro de un minuto nos vamos. Yes? Okay. Okay. Good. Entonces... Group number one, please. Group number one. What time is it? What time is it? ¿Quién es el grupo número uno, teacher? Um... Room number one is Wilson. Ok. Sorry. <laughs> Ni me acordaba. Entonces. Number two. Uh -huh. It's. It's. F. O. U. R. P. M. That's it. But in this case, because it's exactly, you can say o'clock, right? O'clock, yes. Yeah. Okay, good. Thank you. Group number two, please. It's a quarter after nine. It's a quarter after nine. Correct. Thank you. Next one, please. Group number three. It's, uh, it's 8 p.m. It's 8. You can say o'clock, right? This is exactly. P.m., right? Thank you. Group number one again. What time is it, group number one? Wilson's group. Okay, lo voy a hacer yo. Eh, number cinco. It's ten forty five p.m. It's ten forty five p.m. It's ten forty five, right? Thank you, ex president. 
45. ¿Qué pasa? Que renuncie. Oh, yeah, right. Yeah, excellent. Después de muchas protestas, yes. <laughs> okay. Thank you. Thank you, Wilson. Okay, number six. Group number two, please. It's three. It's three thirteen. It's three thirty p.m. Right? Three thirty p.m. The second, the second form is. It's ah, half no. past. Past three p.m. It's half past. It's half past three p.m. 3 p.m. It's half past 3 p.m. Okay, thank you. Number seven, please. Group number three. Yes, group number three, right? It's 6 o'clock p.m. 6 o'clock p.m. Good. It's six o'clock p.m. Number eight. It's twelve mm -hmm. o'clock p.m. It's twelve o'clock p.m. Oh, you can say it's no. It's no correct. It's no. It's no. Okay. Thank you very much. Any extra question? Well, with number three, for example, you can say it's 9.15 or it's a quarter after nine. The two are correct, right? Uh, number five, you can say it's 10.45, or you can say it's a quarter to 11. Quarter to 11, right? Understand? Yes? Questions? No. Okay, let's continue, right? Let's continue. Good. Now we're going to practice with prepositions in, on, and at, right? In, on, and at. Do you want to review? ¿Quieren hacer un repaso o nos vamos ya de un solo al? Esto es lo que vimos ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿O quieren un pequeño repaso? Antes de hacer este ejercicio, ¿sí? ¿Yes? Vamos a hacer dos ejercicios. We need a feedback. Again. Okay, excellent. Also, así me gusta la sinceridad. Yes. Solo déjeme que voy a abrir otro archivo acá. Inglés corporativo, nivel 1. Aquí estamos ya. Permítame que vamos a compartir entonces. Eh, no me sale, no me sale. Permítame, chicos, unos segunditos. Aquí estamos. Aquí estamos con el feedback. Hoy sí estamos listos. En one, two, and three. Okay, we use preposition of time on, in, and at with on with days of the week, right? Día de la semana, on. Fechas, on. Días y fechas, on. Parte del día con, con días, ¿no? Okay. 
eh, viernes en la tarde, domingo en la mañana, sábado en la noche, etcétera, etcétera. We say on, on Wednesday morning, on Monday afternoon, etcétera, etcétera, right? Ok. In. Usamos in con los meses. In May, in June, in July, etcétera, etcétera. Usamos in con los años. In 2018, in 2023, etcétera, etcétera, right? Años. Good. Usamos in con estaciones del año. In the summer, in the winter, in the spring, in the fall, right? Y también usamos in con partes del día, pero que no incluyan el nombre del día. ¿sí? Solo decimos in the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? Y usamos at cuando hablamos del tiempo. At three o'clock, at nine o'clock, at noon, at night, at midnight. Cuando es bien específico. ¿Sí? Ok. Vamos a ver estos otros ejemplos. Ok. When's the meaning? Meaning? In June. In the morning. In the afternoon, right? ¿Cuánto el workshop is on June? On June 12, 15, right? On the 12, el, do, el 12. El 12 nos toca la, la videollamada. Yeah. On Friday. ¿Sí? At, at noon, at 2.30, at night, right? Ok, very good. Let's continue. Entonces, en resumidas cuentas, on lo vamos a usar con días y fechas, ¿sí? El, ju el jueves, el lunes en la mañana, el día del padre, oh, Father's Day, el día más importante del año, ¿no? Sí. July 2nd, on the weekend, on Saturdays, o on a weekday. ¿Ves? Usamos sin con periodo de tiempo. Period of time, right? Aunque no incluye días. Por ejemplo, in 2022, in 2023, in the evening, in the afternoon, etc. In June, in July, in August, in September, in October. In the 21st century, miren también los siglos 50 aquí. In the winter, in the 1980s. In an hour, en un, dentro de una hora, miren. Dentro de dos semanas, dentro de un año. In, in. Cuando hablamos de periodo de tiempo, sí, in. Y por último, at es cuando hablamos de momentos específicos. Specific moments. At night. At sunrise, al amanecer, right? At down, en la madrugada. Ok, at sunset, a la puesta del sol. Al mediodía, ¿no? At midnight, ok. Son momentos específicos del día, ok. ¿Estamos? Any question? Como les dije ayer, esto solo es cuestión de memorizárselo, de memoria. Cuando usar in, cuando usar on, cuando usar at, right? Yes? Ok, let's do it. Let's do it. Aquí estamos ya. Yes. Entonces vamos a hacer este ejercicio y este ejercicio. Vamos a ver qué más hay aquí. Ah, aquí terminamos con la última, ¿sí? Good. Good. Now let's see. Screenshot. Ahora sí hagamos el screenshot, chicos. Para irnos a la última reunión de esta noche ya. Pura práctica esta noche, ¿no? Pura práctica. Yes. Yes? Ya hicimos screenshot? Okay. 
Ahora a este también, por favor. Exclusivo. In, on y at. ¿Ok? Good. Teacher, please. Yes. First. Yes. The first one. Okay. Yes. Please. Thank you. Thank you. Ok. Good. Now let's do it. Good. Group number one. Bueno, hoy lo vamos a hacer más. Vamos a hacer solo dos grupos. Yes. Para que haya más amistad, para que me compartan más el, el café con la semita, yes. Group number one. Claudia, Alejandro, and Wilson. Group number two. Karen, Lucía, Luis, Verónica, and Paola, right? Está, está más cargado el grupo dos, ¿verdad? Pero ahí con Wilson a la cabeza, pues yo creo que va a tomar otra vez la presidencia, Wilson. No. no sé, ahí, ¿verdad? Ahí ustedes deciden. El pueblo lo elige. Vaya. Ahí ustedes deciden en el grupo si lo ponen de, de presidente o no, ¿ok? Vamos entonces. Permítame. Karen, Lucía, Luis, Mayra y Paola. Pero creo que el grupo uno va más. Vamos a ver. One, two, three, four, five, right? One, two, three, four. No, así dejemos. Vamos a ver. Ok, ready? Here we go. Okay. Vaya, quiero ver. Vaya, Bueno, primero es A, ¿verdad? Yes. Pero bueno, no entiendo, de la 1 vamos a encerrar el, el, el... ¿Cómo es? Es que no entiendo. Entonces está la 1 y tiene las tres literales A, B, C. Pero sí, sí hay, que, hay que usar, por ejemplo, hay que... Una de las tres sería la correcta nada más. Mm. Y si fija la oración, termina siempre en A, O, I, A, O. Oh. Sorry, I didn't explain. Perdón que no expliqué, ¿verdad? El nuevo presidente sí. del grupo, ahí Alejandro, ya explicó bien cómo es la cuestión, ¿verdad? Gracias, teacher Alejandro. Ah, Una... oh. <risa> oh. ok. Thank you. Thank you. Now, president, teacher, ok. Ah, oh, ok, ok. Ok, <risa> okay. one of the three options, right? Uh, eight o'clock, Wednesday or the evening. One of the three options, yes? Y en la siguiente siete completar, ¿ok? okay. En la siguiente siete completar, ¿ya? Yes. Okay. Okay. ok, do it. La primera es a las la ocho, ocho a ver. Sí. Bueno, ocho, no dice la hora. No, yo creo que solo vamos a encerrar ahí la, la respuesta. Yes, solo encerrar la respuesta, Porque correcto. La... Yes, Ajá. correcto. Les voy a compartir si quieren, yes. Ok. Sí, ahí dice Circle de Con. Ah, o sea que es una de las tres. Una de las Ajá, tres. Que... Yeah. Ah, ok. Ah, pues sí, es at. Uh, no. At eight. La primera. Sí. Oh, Por claro. la T. 
The meeting is on January, como dice, como dice Paola. Eh, yo creo que no, es, es um, Tuesday, porque Tuesday. Janu en January se usa in. Ah, y ahí está establecido es on, 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 Tuesday. on Tuesday, on Tuesday. Sí, tiene sí. razón, on Tuesday. Dice, the game is in... The morning. In the morning. Sí, ajá, tiene lógica, in the morning. The train is at the... The train is at... El tren sale a the morning. Eh, no, sería la hora. La hora. Two. Two, thirty Two thirty-seven. Okay. Two thirty at seven. Two thirty-seven. Mm -hmm. At the hour. Mm -hmm. No es in the morning porque es at the uh -huh, yes. afternoon tampoco. Mm -hmm. Es la hora. Es la hora. Es la hora. Bye. Right, okay. Eh, la letter B de la parte dos. The class is at night. At night. Yeah. Yes. The party is on July 3rd. July 3rd, sí. On yes. July 3rd. The dinner the is on on Friday. On Friday. Yeah. It's on Friday. It's on Friday. Her, her birthday is on November 1st. November 1st. Yes. November 1st. The party is in October. In October. Uh -huh. Solo mm. October, no October 1st. Porque si fuese October 1st, tendría que haberle puesto on October 1st. En octubre. No, 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 no. No. Guay. Yo creo que. En octubre. O... Porque según el cuadrito este que nos compartió él, in es para meses. Ya le voy a enseñar como dice uno de los. B. Is. In. Si, si quisiéramos ponerle October 1st, tendría que ser it's on October 1st, o sea, on. Uh -huh. Y cuando dice es solo in, the party is in October. Puede ser May, summer, the morning, October. o sea, que puede ser October. Y para okay. haberle puesto night, tendría que ser uh -huh. at. Ajá, uh -huh. entonces como dice in. Solo con el mes sin fecha, sí, sin fecha, sin día, perdón. Solo el mes. The party is in October. Como diría el teacher, no. it's totally correct. <risa> <risa> diría también, excelentoso. <risa> ah, cabal. <risa> Entonces, en la primera es at A. En la segunda es is on Tuesday. Tuesday. De ahí la otra es is in the morning. En letter C. En letter A, the tray is at 2.37. Yes. Letter B dice is, the class is at, at night. At night. The dice the party is on July 3rd. The dinner is on it's on Friday. Uh -huh, on, ¿verdad? Porque dice on. Uh -huh. On Friday. Yeah. Her birthday is on November 1st. Yes. The the party is in October. Yes. Vaya, para estar ahí claro, ahí como la vamos a dejar. Yes. 
Vamos a ver si la puedo poner acá de un solo. Manipularlo aquí en mi imagen. Creo que sí se puede. Sin relleno. Y el contorno color rojito. Vale, ahí. Copy, B. Inés, ahí, ¿verdad? In Friday. It's on Friday. It's on Friday. Uh, ay, no. Ando ponchado. Teacher, eh, ¿cómo se dice noviembre? Perdón, julio 3. 13 de julio. July 3rd. July 3rd. July 3rd. July 3rd. It's July 1st. July 2nd. July 3rd. So, no y el 20 con la TH. ¿Cómo se dice? 20th. 20th. ¿Cómo? 20th. 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 Yes. Y el 19 con la TH. 19th. 19th. 19. Sería, it's in a goats. Falta la hora todavía. O oh, ya, 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 ya le había copiado. El de la hora es at, sí, 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 exactamente. Eh, y la siguiente, la número dos, sería it's on, it's, out. No, in. sería in. In. Ah, es que en arriba de la semana. Es... Para el 19, se puede tomar como fecha. Así como día, fecha importante. Sí, porque se sí, sí, porque señala. Es también, fíjate. Es at. ¿Cree usted que at da? Bueno, sería at, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ah, no sé. Pues, sí. ¿Por qué estoy aquí? Teacher, solo nosotros dos estamos acá. The rest is coming. Ya vienen los demás. Es que cerré ah, las chiste. salas. Cerré las ah, salas porque ya, ya no nos queda tiempo. Y ahí vienen los demás. Ah, ok, ok. Okay, um, be because of the time, we're going to do it right now, okay? Sorry to close, but now let's go very fast. Ready? Okay, number one. The movie is at any group, please. Here, los tres grupos vamos a participar porque ya no nos queda tiempo, okay? At eight. At 8 o'clock. At 8 o'clock. Good. Letter B. The meeting is on? Thursday. On Tuesday. Tuesday. Good. On Tuesday. The, game, the game is in? The morning. The morning. The train is at? 2.37. 2.37. 2 
Excelentoso. Vamos súper bien. Ok. The class is at night. At, at night. night. The party is on July 3rd. July 3rd, right? July 3rd. The dinner is on Friday. 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 Her birthday is on November 5th. November 1st. November 1st, correct. And the party is in October. October. Nice. You get it, you get it, right? Now let's go to the next one. Lo vamos a hacer rápido porque ya se nos fue el tiempo. What's the word? When's the workshop? It's it's on Friday. It's on Friday, correct. On, right? May 20th. And at nine o'clock. At correct. At nine o'clock. When is your birthday? It's um. Mm? No. <laughs> In. In, 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 in all, right? Yes. The 19th. Ah. At. No. Um. On, correct. La fecha siempre va a ser con on, right? Okay, good. Is the company dinner on Sunday? No, it isn't. It's. On. Um. Um. On. At. Correct. Are we late? Yes, we are. The class is at noon. At noon, right? It's twelve ten now. Is the game on Friday? No, it isn't. It's on Wednesday. On Wednesday. Correct. Very good. Nice. Now let's go to the next one, please. Let's erase this. And let's continue with the next one. Okay, antes de seguir, eh, este, este día terminamos la unidad 3. Así que por favor, tratemos de completar la plataforma hasta la unidad 3. Tenemos cuatro actividades. Unidad 1, 2, 3 y el examen de medio curso, por favor. Good. And, y también, este, pues ya terminé el ciclo de las entrevistas. Son 17 alumnos y tres alumnos que no están, no han participado en clase, pues no hacemos un total de 14. Por lo tanto... Hay seis oportunidades de reengancharse en la entrevista. Así que al terminar, pues usted, ustedes me dicen quién quiere reengancharse, ¿sí? Full English, yes. <laughs> okay, good. Now, what time do you get up on weekdays, Luis? What time do you get up on weekdays? I get up. At eight. Eight o'clock. Good. Mm -hmm. Thank you. Now, Karen, where do you eat lunch? Where do you eat lunch? I eat lunch at the office. Okay. Nice. Uh, Lucia, what do you do on weekends? Fines de semana. What do you do on weekends? Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que hago? Me pregunto. Ajá, uh -huh, yes. Um, eh, no sé cómo le puede decir el, el uh -huh. hacer las cosas de acá de la casa. Uh, I clean my house. Uh -huh. Repeat this. I clean my house. I, I clean uh, my, I house. Clean my, my house. house. My, okay. my house. Uh -huh. Yes. And I I watch soap operas. Y veo novelas, yes? <laughs> no, no, no. No, right, Lucia, no. no. Okay, sorry. No. Good. <laughs> Now, uh, let me see. Veronica, where do you go shopping? I shop I go at shopping. the mall. You go shopping at the mall? 
Good. Um, that's it, right? Creo que terminamos con esto. Vámonos a un material especial que les tengo listos. Yes. Okay, good. Now, listen, please. Tenemos aquí a tres personas, Sara, Manuel, and Bob. Ok. Vamos a escuchar cómo Vanessa le está llamando, right? Y vamos a completar a qué hora, en qué lugar y qué están haciendo, ok? Good. Listen. Units 5 to 6, progress check. Page 42, exercise 1, listening. Around the world. It's 9 a.m. in Los Angeles. Vanessa is calling friends around the world. Listen to the conversations and complete the chart. 1. Hello? Hello, Sarah. This is Vanessa. I'm calling from Los Angeles. Hi, Vanessa. How are you? I'm good. So, how are things in New York? Oh, fine, thanks. What time is it there? It's about 12 o'clock. It's noon? Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm just watching television. Two. Hello? Hello, Manuel. This is Vanessa in Los Angeles. How are you? I'm not sure, Vanessa. It's a little early for me. Really? What time is it in Mexico City? Well, it's a quarter after 11 in the morning here. 11.15 a.m.? Yeah. I'm having breakfast right now. You're having breakfast? Yeah. I always get up late on Saturdays. Three. Hello. Hello. Is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. Okay, one more time. One more time, and then this time we're going to go around the world. Detail by detail. Listen to the conversations and complete the chart. One. Hello? Hello, Sarah. This is Vanessa. I'm calling from Los Angeles. Hi, Vanessa. How are you? I'm good. So, how are things in New York? Oh, fine, thanks. What time is it there? It's about 12 o'clock. It's noon? Oh, I'm sorry. Are you having lunch now? No, no, it's okay. I'm just watching television. Good. So, what is the time, class? It's noon. It's noon, right? Oh, it's 12 p.m. It's noon. And what is Sarah doing? Watch TV. Watch TV, right? Watch TV. That's it, right? Now let's go to Manuel. Two. Hello? Hello, Manuel. This is Vanessa in Los Angeles. How are you? I'm not sure, Vanessa. It's a little early for me. Really? What time is it in Mexico City? Well, it's...
It's a quarter after eleven in the morning here. Eleven fifteen a.m. Yeah, I'm having breakfast right now. You're having breakfast? Yeah, I always get up late on Saturdays. So, Three. Let's go to the city, right? What city is Manuel from? Where is Mexico. he from? Mexico. Mexico. Orale. Mexico, yes. Andale. Andale. Mexico, right? <laughs> okay. And what time is it in Mexico in this moment? 11.15 a.m. right? 11.15 a.m. Mm -hmm. Good. And what is Manuel doing? He's taking a breakfast. Okay, eat breakfast. That's it. Now let's go with Bob. Hello. Hello. Is this Bob? Yes, it is. Who's calling, please? This is Vanessa. Oh, hi, Vanessa. So, Bob, how are things in Sydney? Things are fine, but do you know it's 3.30 in the morning here? Oh, I'm sorry. It's okay. I'm not sleeping. What are you doing? I'm reading a really great book. It's about this guy. Okay. So, where is, in what city is Bob? Sydney. Sydney. Sydney, Australia, right? Is Sydney the capital of Australia? Yes or no? Is Sydney the capital of Australia? Yes or no? The capital city? No, right? The capital city of Australia is Canberra. So, in what time is it in, in, in Sydney? Three thirty. Three thirty, right? Mm -hmm. Three a.m. A.m. And what is Bob doing? Books. Read. 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 We'll say read, right? Yeah. Okay, class. That's it, it, right? That's it, it. Now, um. We finish the class. I don't know if you have any extra question. Eh, Luis, me recuerda que el lunes repasemos los números ordinales. Okay. Yes, porque ya no nos Thanks, el thanks, tiempo. thanks. Okay, please, please. Eh, ¿Alguien quiere tener la entrevista? Bueno, ya solo nos quedan cinco minutos, pero... <laughs> yes. O lo elijo yo. Yes. Vamos a ver. Claudia, ¿quiere quedarse otra vez? Cinco minutos nada más sería. <laughs> Ya nos pasamos, ¿va? ¿Estamos bien? Ok. Yes, excelente. Pongo un, un, así como, ni modo, pues. <ríe> Está bien, Claudia. No okay. tengo opción, dijo. <ríe> sí. Ok, class. Thank you very much. Bye, bye. Me quedo con Claudia. Me quedo con Claudita. Cinco minutitos. Have a nice bye, weekend. Bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. en la plataforma, por favor, y nos vemos el lunes. Bye, bye. God bless you. Bye, See bye. you on Monday. Bye, bye. bye. Goodbye. Bye-bye, teacher. Bye. Take care. See you on Monday. Hello, Claudia. How are you? Hello. ¿Cómo vamos ahora? ¿Ya estamos mejor? En... Sí, vamos mejorando. Sí, sí, vamos mejorando. ¿Verdad? Ya, ¿Ya se siente con más confianza? Un poco ya. Lo que quiere es que repase. Sí, sí. Hoy sí vi que bueno, se me... Bien. Se me bloqueó. Ah, no, no, eso fue Nuria, no fue usted, ¿verdad? Con el uso sí. del verbo. Es que esa Él parte... yo medio, medio también, pero lo agarré. Medio, medio arañando, sí, no, es cierto, sí, me acordé que el libre era el verbo que nos estaba dando guerra, ¿verdad? Pero sí, sí qué bueno, qué bueno que va, eh, vamos progresando. Este, ¿Hay algo que todavía le cueste? ¿Alguna estructura? Sí, siento que me cuesta el do y el das. Siempre el do y el das, ¿verdad? 
Sí, quizás es bastante... Complejo, vaya. Vale. Entonces vamos a hacer una media aquí, ¿verdad? Este... Una media explicación. Va, vale, mire, para comenzar, creo que la vez pasada eh, repasamos esta situación, ¿verdad? De que lo que, lo que hay que hacer es memorizarse cuando va du, eh, perdón, cuando va du y cuando va das, ¿verdad? No das. ¿Ya se puede eso? ¿Cree que me ayuda? Vamos a ver, ¿cuándo va, con qué sujeto usamos el du? Eh, el que se me viene primero con el das, el chi, el i. Va, entonces comencemos con das. Ajá, con das. Y, y chi. It. Y todos los singulares, ¿verdad? Sí. Como Pedro, Juan, el estudiante, mi casa, etc. ¿Y con du? Y con du sería we. We. ¿Vale? Sí, sí. Eh... Day. Day. Y de ahí se me queda un you. You. Y, y ay, ¿verdad? Yo. Y, ah, ay, ay. Es sí, cierto. Es correcto. Y todos los plurales. Por ejemplo, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Va, muy bien. Yo creo que ahí estamos claros. Y también estamos claros que en el presente simple afirmativo no se usa el auxiliar, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, digo, I run, I speak. I read, no uso el auxiliar. Solo se usa en negativo y en pregunta. Entonces vamos a ponerlo. Negativo. En negativo voy a poner I do not, miren, do not live in Australia. Ese do not podemos contractarlo, mire Claudia. I don't live in Australia. ¿Okay? Y tenemos sujeto, auxiliar y verbo. Sujeto, auxiliar y verbo. Cuando uso tercera persona, mire, she does not eat mangoes. A ella no le gustan los mangos. Mangos, no, no quiero. Dice. No le gustan. She does not eat mangoes. Entonces, como es chi, recuérdese que aquí la base es que se los memorice, ¿verdad? Sí. Cuando va du y cuando va das. Entonces aquí, si contractamos, sería dasen. Si dasen eat mangos. ¿Ok? Uh -huh. Y ahí podemos usar un montón de ejemplos. He, chi, they, we, Pedro, María, Juan, Firulais, etcétera, etcétera, ¿right? Sí. En negativo. Entonces vamos a usar el auxiliar. ¿En qué oraciones, Claudia? En negativo. Negativo, ¿verdad? Eh, ¿Le queda claro esta parte? Sí, tendría. Sí, bueno, entonces es sujeto, negativo, auxiliar y verbo. Sujeto, auxiliar y verbo. Auxiliar y verbo. Ok, ahora vamos con las preguntas. Question, right? Ok, con las preguntas. En lugar de poner el sujeto, primero ponemos el, el auxiliar. Entonces sería do, do you uh, like cats? Decimos yes, I do. Sí, me gustan los gatos, mi amigo. O no. Oh, no. no, I don't. Ah, esa es la, la negativa. ¿verdad? Esa es la negativa. Cuando usted le dice sí o no. No, I don't. Do you like cats? No, I don't. Ok. Y para tercera persona, en lugar de usar do, usamos das. Deme usted el sujeto, Claudia. ¿Cuál, cuál sujeto quiere que pongamos acá? De este. She. 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 Okay. she run in the morning. Sale ella a correr en las mañanas. Sería, yes, she does. Y no, she doesn't. 
¿Ok? Dos opciones. Dos opciones. Pero si se fija, aprenderse de con cuál va a do y con cuál va a das, entonces es fundamental. Y en Sí. la pregunta es, auxiliar, sujeto y verbo. Afirmativo es sujeto y verbo. Negativo es sujeto, auxiliar y verbo. Y en preguntas es auxiliar, sujeto y verbo. Auxiliar, sujeto y verbo. ¿Media vez usted se puede a todas esas fórmulas? Ya. Ya lo voy a aprender. Ya lo, sí, correcto. Ahí puede practicar un poquito. Eh, voy, a, voy a pasar la, la presentación de PowerPoint y ahí pues se puede repasar. Oye, Claudia. Ahí puedo repasar. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno. Have a good night. Que tenga feliz noche. Good night. Que aprecio. Good night.